안녕하십니까 사막의 생수입니다. 아브라함의 이야기 35번째 종의 마지막 탐판과 리버가의 결단 창세기 24장 34절에서 67절 말씀입니다. 아브라함의 종 엘리에셀은 먼저 자신의 신분을 밝힙니다. 나는 아브라함의 종입니다. 유대 작가들은 라반이 처음 엘리에셀을 만났을 때 그가 아브라함이라고 착각했었다고 말합니다. 혹시 자신을 아브라함으로 착각할까 봐서 엘리에셀은 자신이 아브라함의 종이라고 밝힙니다. 그리고 모든 자초지종을 35절부터 48절까지 이야기합니다. 엘리에셀은 아브라함이 여호와 하나님에게 복을 받아서 거부가 되었고 이삭을 낳았는데 이삭의 아내를 구하러 메소포타미아 하란에 왔다고 말했습니다. 그런데 자신이 여호와께 기도한 대로 그대로 되었고 그 처녀가 아브라함의 형제 나홀의 아들 부두엘의 딸이며 라반의 여동생 리브가라는 사실을 알았고 그래서 이제는 당신들의 결정만 남았습니다. 라고 말하는 것입니다. 이제 당신들이 인자함과 진실함으로 내 주인을 대접하려거든. 창세기 24장 49절 말씀입니다. 종은 리브가의 가족들에게 인자와 진실함 즉 헤세드와 에메트로 아브라함을 대접해달라고 부탁을 합니다. 여와의 호 인자하심과 진실하심으로 리브가를 이삭의 아내로 보내달라는 것이었습니다. 여기서 헤세드와 에메트 즉 인자와 진실은 하나님의 구속 역사에 있어서 절대적인 언어입니다. 헤세드는 그리스도의 구원이며 에메트는 그리스도의 진리를 의미합니다. 다시 말하면 당신들이 여와의 호 구원과 진리로 즉 예수 그리스도의 이름으로 아브라함을 대한다면 허락해 주시오라는 말입니다. 이것은 여와 호 하나님의 뜻임을 강조하는 것입니다. 종의 협상력은 매우 영적이며 그러므로 당당합니다. 왜 그렇게 종은 당당하게 리브가를 요구했을까요? 리브가는 여와의 호 인자하심, 헤세드와 진실함, 에메트임을 그가 확신했기 때문입니다. 리브가를 통해서 하나님은 이삭에게 두 아들을 주셨는데 야곱을 장자로 세우시고 열두 지파를 세우시고 후에 유다 지파를 통해서 여호와의 구원의 언약이신 그리스도께서 오시는 길목으로 정하셨기 때문입니다. 물론 엘리에셀이 이렇게 정확하게 하나님의 구원 섭리를 알지 못했을지라도 영적으로 리브가는 아브라함의 하나님에게 매우 중요한 여인임을 알아챘던 것입니다. 이것은 하나님의 성령이 엘리에셀에게 주신 영적 확신이었습니다. 우리가 하나님의 뜻임을 확신한다면 두려울 것도 머뭇거릴 것도 없이 담대해질 수 있습니다. 종은 여와 호 하나님의 믿음을 가지고 그먼 길을 걸어 나홀의 집에 온 것이었습니다. 요한 일서 5장 14절 말씀에 보면 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 엘리에셀은 아브라함의 아들 이삭을 통해 여호 하나님께서 하시고자 하시는 구원을 진실함으로 동참하라고 그들에게 명령하는 것입니다. 라반과 부두엘은 이 일이 여호와께로 말미암았으니 우리는 가부를 말할 수 없노라. 리브가의 오빠와 아버지는 리브가를 이삭의 아내로 보내겠다고 허락한 것이었습니다. 그들이 리브가를 아브라함에게 보내지 않을 이유는 없습니다. 왜냐하면 아브라함은 이미 가난 땅에서 거부가 되었기 때문입니다. 딸과 여동생을 부잣집으로 시집 보냈는데 문제될 것이 없고 또 친척집이기 때문에 더욱 안심했을 것입니다. 그래서 종은 은금 폐물과 옷을 꺼내어 리브가와 어머니에게 주고 아침에 일어나서 당장 리브가를 데려가겠다고 말하자 그들은 한 가지 조건을 말합니다. 당장은 안 되고 이 아이로 하여금 며칠 또는 열흘을 우리와 함께 머물게 하라. 그 후에 그가 갈 것이니라. 며칠 말미를 달라는 것이었습니다. 종은 마음이 급하여 당장 리브가를 데리고 가게 해달라고 말하자. 그러면 리브가를 불러 리브가가 아브라함의 맹세대로 자기의 집을 떠나 엘리에셀과 함께 아브라함의 집에 가겠느냐고 물어보자는 것이었습니다. 리브가의 가족들은 그러면 리브가가 결정하도록 불러다가 물어보자고 말을 합니다. 만약 리브가가 거절하면 안 되고 리브가가 응락하면 당장 데려갈 수 있다는 것이었습니다. 리브가를 불러 그에게 이르되 내가 이 사람과 함께 가려느냐 그가 대답하되 가겠나이다. 리브가의 대답은 확고하고 시원스러웠습니다. 리브가 Fettering by Beauty 리브가라는 이름의 뜻은 확실하지 않지만 아름다움으로 족쇄를 채우다. 
이렇게 보면 될것 같습니다. 다시 말하면 아름답고 사람을 사로잡는 매력적인 여성인 것 같습니다. 우리가 앞으로 나타날 리브가의 행동을 보면 매우 단호하고 여장부 같은 성격이 있음을 알수 있습니다. 이삭의 우유부단한 성격을 옆에서 보필하며 에서와 야곱에 대한 하나님의 뜻을 확실하게 세워준 여인이었습니다. 하나님께서 그녀와 함께 하셨고 그녀가 하나님을 택했던 것입니다. 하나님의 부르심에 시원하고 확고하게 응하는 여인이 하나님의 위협을 이을 안주인이 될수 있는 것입니다. 예수님께서도 쟁기를 들고 뒤를 돌아보는 자는 제자의 자격이 없다고 하셨습니다. 믿음의 사람들은 하나님의 부르심에 단호해야 합니다. 우물쭈물하면 은혜의 기회를 놓치게 됩니다. 롯의 아내는 소돔성을 떠나면서 뒤를 돌아보았기 때문에 모든 은혜를 잃어버리게 되었고 롯의 가문의 수치가 되어버렸습니다. 롯의 아내가 결단을 내리고 단호하게 행동했다면 롯은 그야말로 거룩한 계보를 대대로 이어갔을 것이고 딸들의 불륜으로 모압과 암몬의 조상이 되지 않았을 것입니다. 우리도 이어 너는 천만인의 어머니가 될지어다. 내시로 그 원수의 성물을 얻게 할지어다. 창세기 24장 60절 말씀. 라반은 그의 누이를 위해서 축복하며 마지막 이별을 나눕니다. 라반의 축복처럼 리브가는 천만인의 어미가 되었고 그 시인 야곱을 통해 이스라엘을 세우며 그리스도가 이 세상에 오시는 길목이 되어서 마귀의 권세를 깨뜨리고 하나님의 백성들을 세우는 역할을 감당했습니다. 라반은 다시는 누이 동생을 만나지 못했지만 외조카인 야곱을 만나 그의 두 딸을 아내로 주게 됩니다. 이삭은 아버지 아브라함의 명령으로 아내를 구하러 간 종을 기다리며 넓은 광야를 바라보고 묵상을 하고 있었습니다. 리브가는 멀리서 배회하는 남자를 보고 종에게 누구냐고 묻자 내 주인입니다 라고 하자 천으로 얼굴을 가리고 이삭을 맞이했습니다. 이삭의 배필을 찾기 위해 아브라함의 기도와 종의 기도와 당사자인 이삭의 기도 이세 사람의 간절함과 여호와 하나님의 헤세드와 에메터가 합하여 구속사의 대모인 리브가를 만나게 된 것이었습니다. 이 얼마나 오묘한 역사입니까? 하나님은 우리를 구원하시고 그리스도의 신부가 되도록 하시기 위해서 성부 하나님의 예정하심과 그리스도의 죽으심과 부활 그리고 성령의 감동하심 이렇게 3위 하나님의 역사가 현란하게 이루어졌음을 우리는 알게 됩니다. 거기에 우리의 결단은 성삼위 하나님의 현란하신 역사에 정점을 찍었고 구원의 영광이 영생으로 빛나게 된 것입니다. 얼마나 신비스럽고 놀라운 아름다운 일입니까?